നമസ്കാരം ഈസ്റ്റ് എൻ കുട്ടി പാചകം ബ്രോട്ടി ബൈ ഈസ്റ്റ് എൻ മലയാളി രസിപ്പിക്കുന്ന അസൽ രുചി കോപ്പവേഡ് ബൈ പ്രസ്റ്റീജ് കരുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പ്രസ്റ്റേജ് എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയും എല്ലാവർക്കും കുട്ടി പാചകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അടുത്തിടയായിട്ട് പിള്ളേർ വന്നിട്ട് അധികം പണിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ മാത്രം പാചകം അടിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇവരും കൂടി പണിയെടുക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് മട്ടൺ കൊണ്ടൊരു മുട്ടൻ പണിയാണ് ഇന്ന് പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡി അല്ലേ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കലക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു കലക്ക് കുളം കലക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് ടീമിനെ എ ടീമിനെയും ബി ടീമിനെയും പരിചയപ്പെട്ട് തുടങ്ങാം യോധ പടത്തിലെ പേരാണെങ്കിൽ ഇതൊരു യുദ്ധം ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതരായ പിള്ളേരാണ് ഈ ടീമിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അപ്പുകൂട്ടനും അശോകനും അതാണ് അരിശിമൂട്ടിൽ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നേ അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പുകൂട്ടൻ ടീമിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പുകൂട്ടനിലെ ആദ്യത്തെ അപ്പുകൂട്ടനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ മീനാക്ഷി കുട്ടിയില്ലേ ലാലേട്ടന്റെ പടത്തിലെ എന്തായിരുന്നു പാട്ട് മിനിങ്ങും മിന്നാ മിനിങ്ങ് ആ മീനാക്ഷി കുട്ടിയുടെ ഇളയ കുട്ടിയാണ് അതായത് അനിയൻ കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്ര മക്കളാണ് മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇളയതും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഫീൽഡിലായി ഇനി ഒരെണ്ണം പിച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫീൽഡിലേക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞുമോന്റെ പേരാണ് ആരിഷ് ഇത് ആരിഷ് ആദിഷ് ഏ നിങ്ങളിൽ ആരാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കുന്നവരുടെ പേരല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ആരിഷ് ഇത് ആദിഷ് നമുക്കറിയാം ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരാം കൈ നിറയെ ചിത്രങ്ങളാണുള്ളത് അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ക്യൂൻ അല്ലെ ക്യൂൻ രണം ഉണ്ട് ഗസ്റ്റ് റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു മറന്നുപോയോ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പിന്നെ പതിനെട്ടാം പടി എം എൻ എം പ്രയബാധ അങ്ങനെ ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് ഒന്നും ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് അതിന് മാത്രം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹരീഷ് അപ്പോ അടുത്ത സുന്ദരി കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദർശന അല്ലെ ദർശന കുട്ടി നിരവധി റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും പിന്നെ ഡിവോഷണൽ ആൽബംസ് പിന്നെ ആങ്കർ ആണ് നല്ലൊരു കുട്ടി ആങ്കർ ആണ് അപ്പോ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദർശന ഹലോ ഹലോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം നല്ല വിശേഷം നമ്മള് എതിർ ടീമിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടേ ഏ അശോകൻ ടീമും അപ്പുകൂട്ടൻ ടീമും അപ്പുകൂട്ടൻ ടീം ഹലോ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ആണ് ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഉള്ള കെൽപ്പ് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞേക്ക് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ബെന്നായിരുന്നു എന്നാലും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തുടക്കം ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചത് എന്തിലാന്നൊന്ന് പറയണായിരുന്നു അത് പറയാൻ വരല്ലേ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മിനി സ്ക്രീനിലാണ് വന്നത് അത് നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിടെ തന്നെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം പ്രോഗ്രാമില് സൂപ്പി ചേച്ചിക്ക് ഒരു പണി കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ടി വിയിൽ വന്നത് ആ ചേച്ചി ആ പണി ചേച്ചി ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അച്ചടക്കത്തോട് കൂടി നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ സെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ഷൂട്ട് വൈകിയാ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു സെറ്റിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ മമ്മൂക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കാല് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ മട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദിഷ് മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം സ്ട്രീറ്റിലായിരുന്നു പറഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബ്രദർ ആയിരുന്നു അതെ ഇനി ഈ മോന്റെ ചേച്ചിയായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാമോ അമ്മൂ മേലെ നല്ലത് ഹലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സുന്ദരി കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടാം മാളവിക നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിൽ തന്നെ ഗൗരി സീരിയലിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കുറെ ചിൽഡ്രൻസ് മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ കുറെ
മോന്റെ കൂടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് പപ്പാ പപ്പയുടെ പേരെന്താ ചേച്ചി എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടുത്ത് തരുമോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം കഴിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ഇല്ലേ വീട്ടില് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും മോളുടെ കൂടെയോ അമ്മ അമ്മ അമ്മയുടെ പേരെന്താ വിപിത ഹലോ വിപിത സുഖാണല്ലോ അപ്പൊ തുടങ്ങാം തുടങ്ങിക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ കത്തിക്കുവാണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്താ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ ഇതിന് എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമില്ലേ നാരങ്ങനീര് ഒഴിക്കണോ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണോ കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യം തന്നെ പാളിയല്ലോ അവിടെ പിന്നെ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ സവാള രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി നാരങ്ങീര് ഇഞ്ചി ഈ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് മറ്റേ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അല്ലെ വേറെ പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ഈ മട്ടന്റെ പ്രത്യേക സംഭവം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മട്ടൺ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി മുളക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ കറുകപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മട്ടൺ കൂട്ടി കഴിക്കാനുള്ള കപ്പയാണെന്നാ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തെല്ലാം ഓക്കെ ആക്കും പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഒക്കെ ആണോ ഇത് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് സവാള പിന്നെ മല്ലിയല അങ്ങനെ ഒരു മാതിരി വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായോ രണ്ടു പേരും അവര് ചെയ്യണം നോക്കിക്കോ ഇങ്ങോട്ട് പോലും നോക്കണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ടീമിന്റെ കാര്യങ്ങള് ഞങ്ങക്ക് നല്ല പോക്കോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റൂളിട്ട് നിർത്തിയേക്കോ കേട്ടോ കട്ടക്ക് നിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവരുത് കേട്ടോ ഞാൻ സഹായിക്കണം മോളെ വേണ്ട മത്സരിക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങക്കിത് ആവശ്യത്തിന് ഇടാൻ പച്ചമുളക് സ്പൈസി ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പൈസി ആണ് കാരണം സുബിച്ചേറ്റുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ പച്ചമുളകിൽ മൊത്തം പച്ചമുളകിലൂടെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന കുട്ടി സവാള മസാല ചേരുവകളൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു അല്ലെ പൊടിയല്ലാതെ ഗ്രാമ്പൂ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇട്ടായിരുന്നു കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾ ഇനി കുരുമുളക് കൂടി എപ്പോഴത്തേക്ക് കുരുമുളകിലൂടെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ 
ഞാനെടുക്കാം <laughs> 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 എല്ലാവർക്കും കുട്ടി പാചകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നത്തെയും പോലെ കുറച്ച് പാചകവും കുറെ വാചകവുമായി ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ നാലു നാലു മണി പര പലഹാരങ്ങളും കുറച്ച് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇന്ന് മട്ടൺ കൊണ്ട് ഒരു മുട്ടൻ പണിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്റെ പണി തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കിയത് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടി അതെ അതെ ഏകദേശം ഒരു പരിപത്തിൽ എത്തി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കരിഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനമാണ് കണ്ടിട്ടൊരു നല്ല ഒരു രസമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി രസമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാലും അല്ലെ എന്റെ അടുത്ത് ഞാനിത് കരിയുന്നു ഇതിനകത്ത് പൊടി ഇടട്ടെ എന്നെ എന്നെ പറയണ്ട എന്നോട് ഇളക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇളക്കി നിങ്ങൾ നോക്കണായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സംഭവം എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൈയും കുത്തി നിൽക്കുമല്ലായിരുന്നോ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് നന്നാവും നല്ല ഐഡിയ അവസാനത്തെ കൈ നോക്കുവാ ഞങ്ങൾ ഇത് നന്നാക്കന്നെ എവിടെ അതായിരിക്കുവാ ഇനിയും അത് കത്തിച്ചു കളയണ്ടേ ഇനി അത് കരിയല്ലേ ഇനി അത് കത്തിച്ചു കളയാന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആഞ്ഞി പിടിക്കാതെ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ആഞ്ഞി പിടിക്കാം ഇനി അതേ രക്ഷയുള്ളൂ അപ്പൊ മട്ടൺ ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി പേരും കൂടെ കന്ന് വന്നതാണ് അതിന് ഏകദേശം ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മട്ടൺ കുറുമ നന്നായിട്ട് കുറുമയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ ആ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ചോളാം കേട്ടോ ഒരു മലയാളം പാട്ട് പാടിയല്ലോ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ആക്കുന്ന നേരത്ത് ആ പാടിക്കും സ്വന്തം ചേച്ചി അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ പാട്ടാ ഇത്ര കൊളം നോക്കി പാടിയത് ഇവിടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടി ബാക്കിയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ ആ അതായത് ആ സന്തോഷം കളയാൻ ഞാൻ ചെല്ലണ്ടാന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കണല്ലേ 
ഈ എപ്പിസോഡ് മൊത്തം എന്താണെങ്കിലും കുളം കലക്കല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയതായിരുന്നു കുളം കലക്കരുന്ന് മൊത്തത്തിൽ കുളമാക്കി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അപ്പൊ കുട്ടനെ തോപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മട്ടൻ ഫ്രൈറ്റും മട്ടൻ കുറുമയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ എമറാൾഡ് ഹോട്ടലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വൈറ്റിലെ ഇന്ന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മേജർ റോഡിലുള്ള എമറാൾഡ് ഹോട്ടലിലെ ചീഫ് ഷെഫായ ശരത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ഒന്നര കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലമായി ഷെഫിന്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്താ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ പൈനാപ്പിൾ ചിക്കൻ പൈനാപ്പിൾ ഇട്ടൊക്കെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമോ അതെ ആണോ ആഹാ അത് കൊള്ളാല വെറൈറ്റി ആണല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ ചിക്കന്റെ കുറെ ഐറ്റം ചിക്കൻ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കോഴിയിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കോഴിയിൽ നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മട്ടനിലാണ് ഇത് ഒരു പുതിയ വിഭവമാണ് മട്ടൺ ഫ്രൈറ്റ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിള്ളേരാ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് മട്ടൺ കുറുമ ഇത് രണ്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാ നല്ലതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം പറയണം ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണല്ലോ ആദ്യം അപ്പൊ ഏത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം കുറുമ മറ്റുള്ളവര് വന്ന് നിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും തല്ലി പിടിക്കാതെ നാണം കെടുത്താതിരിക്കും കുട്ടികളല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നമുക്ക് മട്ടൺ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രേവി തന്നെയാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് ദൈവമേ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഒരു കുടുംബം പോലെ പോകുന്ന മൂന്നാമത് ഒരാള് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഡീസന്റ് അവിടുന്ന് പല പ്രാവശ്യം പിള്ളേരെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ നന്നായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വന്നതിലും സഹകരിച്ചാലും വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഈ എമറാളിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ അപ്പുകൂട്ടൻ തോറ്റു നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്താണ് ഇവരോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും കൂടി കലക്കി ഒരു ഗ്ലാസും കൂടി എടുക്കട്ടെ മോനെ കേറ്റായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചും കൂടി ഇനി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താലോ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു അങ്ങനെ തന്നെയാ അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്താണെങ്കിലും നന്നായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ലതാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ മട്ടൻ കുറുമ നല്ല ടേസ്റ്റ് മട്ടൻ കുറുമ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറയൂ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പോട്ടെ അച്ഛാ ഗ്രേവി എടുക്കാതെ ഗ്രേവി എടുക്കാതെ പീസ് എടുത്ത് പോണോ കേട്ടോ അനൂപ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അനൂപ് കൊടുത്ത പേരാണല്ലോ ഫുഡിന് അതായിരിക്കും സൂപ്പറാണ് സൂപ്പറാണ് ഉപ്പും കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഉപ്പ് കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളൂ 
കരി സുവിശേഷിനെ വെക്കി തന്നാ ഇത് എന്താ നല്ല ഇപ്പോ സോണ് കരിക്കിന് ഒരു മാത്രം എൻ്റെ തലയിൽ വരുന്നു അതെ കരിക്കിന് സുവിശേഷി ഉപ്പട്ട ചേട്ടൻ ഉപ്പട്ട ചേട്ടൻ ആ ശരി ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇല്ല അതെ ഇതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ല സ്മോക്ക് ഇല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ അതൊന്നും അറിയില്ല സ്മോക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ആന്റി നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടികളല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മള് ഓസ്കാറവാടം പോകുന്നല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് വെറുതെ ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേപോലെ സമ്മാനം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടി ഇച്ചിരി കൂടി പോയി ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒരു ആര് ഉത്തരവാദിയല്ല ഒന്നിനും അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന് സമ്മാനം തരാൻ പോവാണ് ആ പിടിച്ചോളൂ ഒന്നൊന്നര താങ്ക് യു ആയിരുന്നു ഒന്നൊന്നര പണിയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ഈസ്റ്റേൺ കുട്ടി പാചകം ബ്രോട്ട് യു ബൈ ഈസ്റ്റേൺ മലയാളി രസിപ്പിക്കുന്ന അസൽ രുചി കോപ്പ് അവർ ബൈ പ്രസ്റ്റേജ് കരുതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പ്രസ്റ്റേജ് എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയും ടാച്ച ബൈ ബൈ